Para perangkat desa dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Abdesi menggelar doa bersama hingga sujud syukur di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat selasa siang. Aksi ini sebagai bentuk syukur usai DPR menyetujui revisi Undang-Undang Desa. Setelah menggelar beberapa kali aksi unjuk rasa di Senayan, Jakarta Pusat, para perangkat desa yang tergabung dalam abdesi kembali berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta pada selasa pagi tadi. Dalam aksinya kali ini menggelar doa bersama hingga sujud syukur di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Pada selasa siang, hal ini dilakukan sebagai bentuk syukur usai DPR menyetujui revisi Undang-Undang Desa. Selain mengapresiasi keputusan revisi Undang-Undang Desa, Abdesi juga bersyukur atas diri payah yang mereka lakukan melalui aksi unjuk rasa selama ini. Terasa sekali polarisasi di masyarakat ketika 6 tahun emang begitu singkat. Ketika kondusi masyarakat polarisasi diperbaiki dalam bentuk teman-teman uh, di -teman desa masing-masing, jabatan kita langsung habis. Harusnya ketika polarisasi selesai, kondusif nyaman, maka pembangunan tetap berjalan. Itulah yang membuat kita kenapa singkat. Kenapa? Karena kepala desa ketika menang, terpilih di desa masing-masing, urat nadi kepala desa itu dekat dengan masyarakat 24 jam. Ya itulah, sehingga cukup singkat. Jadi harapan kita dengan 8 tahun ini, sesungguhnya 8 tahun bukan hal yang baru. Karena pernah terjadi dulu, ya 8 tahun dua periode juga. Pada Senin malam, Badan Legislasi DPR dan Kementerian Dalam Negeri menyetujui revisi Undang-Undang tentang desa. Sebelumnya, ada 8 poin dari pemerintah yang berbeda dengan RUU Usul Inisiatif DPR. Di antaranya soal masa jabatan kepala desa hingga alokasi penganggaran untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. Salah satu poin krusial dalam revisi undang-undang itu kini mengatur masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun dan maksimal 2 periode. Setelah kita mendengarkan pandangan atau pendapat mini fraksi yang pada intinya sembilan fraksi menyetujui secara bulat rancangan undang-undang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, saya ingin meminta persetujuan. Apakah rancangan undang-undang ini bisa kita proses dan bisa kita setujui? Alhamdulillah. Alhamdulillah. 